de comecinho da Beauty Fair. A gente tá saindo do McDonald's agora, a gente acabou de tomar café. Tô aqui com a Kay. Oi! E com a mãe da Kay. Oi! E tô com a Micaela. Me dá oi! Oi! Tudo Não. bem? A Mi foi comigo na Air Brasil. E a gente vai tentar chegar em São Paulo com o GPS. Eu não sei caminho, ninguém sabe caminho. Não. Vamos tentar. Deus nos guia. Que Deus nos guia, amém. Vamos fazer uma oração. Deixa eu gravo mais pra vocês lá de pertinho. Meninas, beijo. Manda beijo. Oi, gente. Deu oi pra Má. A Má não deu oi pra vocês ainda. A gente chegou na feira, a gente já se perdeu. Já aconteceu tudo que era de ruim que podia acontecer. E agora a gente vai tentar achar os stands, mas tá meio difícil. Não tá tão cheio, né, gente? Não, não, não. Mas a alimentação tá vazia, já bebê. Oba, vou comer, gente. Partiu comer. Beijo, meninas. É. Oi, meninas. Oi. Tudo bem? Olha quem eu encontrei aqui, gente. Meninas, se apresenta, porque eu não vou lembrar o nome de todo mundo. Cristiane, eu sou do blog Por Trás Blog. Nath Martins, sou do Se Liga na Verdade. Se Liga na Verdade. Carol Pires, do Poderoso Meio, tá? Nayara uh. Morrone, do Nayara Morrone. Gente, eu vou deixar os links dela, delas aqui em box pra ser mais fácil. Mas estamos aqui no stand da Lola, gente. Não tá parecendo todo mundo aqui, né? Não um gosto selfie, gente. Então, o Rodrigo Lombardi acabou de passar por aqui. Meu Deus! Meu Deus! Meu Deus! O que é aquele homem? O que é aquele homem? Morri, gente. Sério. Daqui a pouco a gente. Gente, não, daqui a pouco eu vou fazer um vlog com o Rodrigo Lombardi. Beijo, gente. Olá, gente linda, tudo bem com vocês? Bom, gente, eu não consegui... Ai, essa palminha é chata, né? Fica ardido no ouvido, vou tentar não fazer mais. Eu não consegui finalizar o vlog da Beauty Fair, gente, porque eu estava muito cansada, tipo, muito cansada mesmo. É... Eu bati muita perna naquela feira e eu achei que a feira no domingo estava, tipo, muito lotada. Ano passado eu fui... Eu acho que no sábado, se eu não me engano, é, provavelmente foi no sábado. E eu tava até que aceitável, eu conseguia me locomover. Domingo, esquece, tipo, locomoção lá era um negócio meio que, tipo, sério, empurrada, principalmente depois das quatro que o Rodrigo Lombardi chegou, então, foi meio tenso. Ai, Rodrigo Lombardi é lindo, gente, maravilhoso, amor da minha vida, casa comigo, rádio, ah, enfim, vamos lá pro que interessa. Eu vou continuar o vídeo aqui falando com vocês pra mostrar tudo que eu recebi na Beauty Fair, falar um pouquinho do que eu achei dos estandes e tudo mais, só que eu não consegui visitar, assim, tantos estandes por falta de tempo e porque realmente tava, tipo, muito lotado, tava difícil de se locomover, as filas estavam, tipo, enormes, 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 então tava meio complicado, né? Vou começar mostrando o press kit que eu ganhei no estande da Dylos. Pra mim, o estande da Dylos é sempre algo à parte na Beauty Fair, ele sempre tem... Uma temática muito legal, é muito divertido. Esse ano a temática foi Navio Pirata, que é o tema da coleção nova deles, de maquiagens e afins. E eu achei tudo muito lindo, tudo muito maravilhoso. E eu vou mostrar pra vocês o press kit que eu recebi deles, tá bom? O primeiro item que eu recebi, que eu fiquei tipo, oh my god, foi isso aqui. Isso aqui é um limpador de pincéis, um higienizador de pincéis em spray. E é uma proposta muito interessante. Eu não tenho nenhum higienizador de pincéis, é sempre um parto pra mim lavar os meus pincéis. Então, isso aqui vai salvar a minha vida. Uh, ele promete não ressecar as cerdas dos pincéis, tem um tratamento todo exclusivo, então eu achei muito bacana. Fora que a embalagem é linda, toda pink, dá até gosto de deixar na penteadeira, então amei. Recebi também... Ui! Três cores de batons, dois da linha mate, que eu sou apaixonada pela linha de batons mate deles, que são estes daqui. O confete, que é um rosinha bem bonito, é um rosa usável, é um rosa dia a dia, é um rosa comportado, menina decente. Muito lindo, eu tava querendo já há algum tempo um batom líquido mate nessa tonalidade, porque todos os que eu tenho são muito louca, sabe, todos coloridos e pá, então eu queria um rosinha mais neutrinho pra usar no dia a dia também. Achei muito lindo. E o outro, gente, é algo à parte. É o Vamp. O Vamp é tipo assim... Como descrever o Vamp? Ele é um roxo, só que é azul, só que é roxo. Entenderam? Não, né? Só mostrando mesmo pra vocês entenderem o que, que é esse batom maravilhoso. Eu usei ele hoje. Não resisti. Usei ele hoje pra ir pro shopping. Eu causei no shopping, no Jundiaí Shopping. Todo mundo olhava pra mim, eu tava me sentindo muito celebridade, assim, sabe, um momento sou diva, só assim também, né? Mas tava todo mundo me olhando, tipo, o que que essa louca tá com esse batom meio azul na boca? Mas eu adorei. 
eu não ligo, não me importo com essas coisas. Eu até assustei criancinhas hoje, gente, sério. Tinha uma, um menininho passando por mim e ele ficou olhando, tipo assim. Deu dó, mas assim... Acontece, né, gente? Eu não sei como vocês vão ver ele na câmera. Eu vou tentar fotografar ele nos lábios e vou postar no meu Instagram. Então sigam lá, arroba mais Eu vou deixar linkado pra vocês acompanharem. E eu tô apaixonada nesse batom. Não é um batom assim que você usa pra ir trabalhar às 7 horas da manhã. Não é. Talvez seja. Tente. Mas eu, por exemplo, não tenho coragem. Agora pra usar assim dia a dia, eu uso, sabe? Tipo, ir pro shopping, pra passear, pra fazer a louca. Nem ligo. Adoro causar. Então, gostei bastante desse batom. E ganhei também um batom da linha normal, né? Essa linha é a Pop, se eu não me engano. Pop Kiss. Que é toda linda. A embalagem é toda fofinha, cor de rosa, com beijinhos e coraçõezinhos. E é uma cor também normal, né? Uma cor menina decente. O nome é Esquimó. E é um rosa um pouco... É um rosa rosa, gente. É um rosa pink. Muito bonitinho. Ele, ele é cremoso, mas ele não tem um brilho extremo, sabe? É um cremoso ok que dá pra usar, então... Gostei, 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 gostei. E essa embalagem é um caso à parte, né? É um caso de amor, porque fica lindo na penteadeira. Recebi também uma máscara... Que é Curl, Curvas e Volume. Eu já tenho a Power, efeito boneca, que eu mostrei pra vocês no vídeo de favoritos. Eu já falei que eu amei aquela máscara. E essa aqui eu não sei se eu amei mais ou amei igual, porque ela é incrível. Ela tem um aplicador todo diferente. Mas que pega super bem os cílios desde o comecinho e dá um volume incrível. Eu tô usando ela hoje. Não sei se vocês vão conseguir ver... Talvez não, mas eu tiro foto depois pra mostrar pra vocês. Com certeza eu vou resenhar lá no blog todos esses produtos da Dylos. Eu sou, assim, apaixonada por essa máscara. Virei, assim, fã das máscaras de cílios da Dylos. E uma coisa interessante é que a maioria das máscaras de cílios, quando você usa pela primeira vez, elas ficam meio... Elas são meio fluidas demais, são meio líquidas demais. E a Dylos não, já vem no ponto certo pra você usar. Então, amor. Recebi também a base, líquida soft base, que eu ainda não usei, mas parece ser bem interessante, veio na cor nude. É uma cor que até que dá certo pro meu tom de pele, porque eu sou tipo super branca, então, enfim, essa base também é clarinha. Gostei da proposta, é uma base de efeito mate, o que eu adoro, porque eu tenho dificuldade de usar bases luminosas. Vou experimentar, vou resenhar, se vocês quiserem vídeo mostrando, me peçam o que eu faço, tá bom, gente? Recebi também um lápis de sobrancelhas na cor escuro, o que eu achei bem legal, porque as minhas sobrancelhas são escuras pra caramba. Lápis universal de sobrancelha não dá certo na minha sobrancelha. Eu consigo usar sombra pra corrigir, mas lápis eu sempre tive muita dificuldade de encontrar um tom certo. Esse aqui parece ser o tom certo da minha sobrancelha. Eu não sei se eu vou conseguir fazer resenha, fazer resenha não, fazer swatch pra vocês verem, porque ele é mais... ele não é um lápis super pigmentado, né? A ideia é simplesmente fazer uma sombrinha na sobrancelha pra cobrir os, as imperfeições. Mas eu achei bem interessante, já tô louca pra testar também. Eu não uso muito lápis na minha sobrancelha porque me falaram que não é bom, que pode cair os pelinhos e tal. Não sei se é verdade, eu acabo não usando também porque não tem nenhum da cor da minha sobrancelha, não só por isso, mas eu vou usar e já conto pra vocês como que ele é e se ele é interessante ou não. Eu uso muito também o quarteto de sobrancelhas da Dylos, assim, né? Amor na minha vida, eu uso horrores, assim, corrijo minha sobrancelha sempre com ele. E por último, no estande da Dylos, eu recebi esse kit de esmaltes da Realce, da coleção Navio Pirata. São umas cores bem bonitas, são cores mais escuras. Essa é a coleção que eu recebi. E eu achei bem legal, eu gosto dos esmaltes da Real, se a gente gosta mesmo, eu acho que eles têm uma qualidade bem boa e tem umas cores diferentes e tal. Na minha cidade eu só não encontro com tanta facilidade, então é uma pena, mas bacaninha. E eu acho que da Dylos foi isso, minha gente. Gostei muito do estante da Dylos, gostei muito do atendimento deles, da maneira de explicar sobre os produtos e tudo mais. Dylos, ó, tá de parabéns. Ela foi também no stand da Toque de Natureza. Eu sou muito apaixonada pela Toque de Natureza e pela Marquette. E eu fiquei encantadíssima com os lançamentos deles. Principalmente uma paleta, gente, que eu vou mostrar foto pra vocês no Instagram, que ela é maravilhosa. E os batons mágicos também são interessantes. E lá eu ganhei esta sombrinha, que também é um lançamento. É uma sombra em creme. Eu adoro sombras em creme e eu adorei a cor dessa sombra. Ela é linda, linda, linda. Deixa eu ver o nome dela. É 02. É um douradinho clarinho, que é a coisa mais linda do universo. É super legal pra fazer base de sombras. 
E ela parece muito calor pra tudo, a Maybelline. As meninas que estavam lá, que foram atendidas junto comigo, as blogueiras falaram a mesma coisa. Eu não sei se vai aparecer na câmera, porque minha luz tá estourando, eu sei, eu tô gravando de noite, então acontece. Mas eu gostei bastante dela. Eu sou apaixonada por sombras em creme, eu acho muito legal pra fazer base, pra fazer looks diversos, então eu curti mesmo. Ela é cintilante, algo que eu gosto, vou usar bastante. Toque de natureza também, tá com lançamentos incríveis, gente, fiquei encantada. E por último, sim, último, porque eu não tive tempo de mais estandes e espaços blogs, eu só vaguei meio que pelos estandes pra conhecer um pouquinho das novidades, mas não deu tempo de fixar muito nenhum. Eu fui no estande da Lola. E a Lola tá lançando o All Maria, que é uma coleção de maquiagens. Vai começar a ser vendida em outubro. Eu fiquei muito apaixonada pelas embalagens, porque sabe, Lola faz embalagens incríveis. Então eu vou também colocar fotinhos no Instagram, se vocês tiverem curiosidade de saber mais sobre essa linha de maquiagem, tá lá. Me sigam no Instagram, eu vou mais que ninguém. Ah, sigam, por favor. Não me deixem sozinha lá no Instagram. E lá eu recebi dois produtinhos muito, muito, muito interessantes. Esse aqui eu sempre tive vontade de experimentar, que é o Pinga, eu adoro esse nome. <risos> Cheguei em casa e falei pra minha mãe, mãe, eu vi uma pinga. Ela ficou tipo, oi? Pinga na máscara, pinga no creme, pinga na palma da mão. E esse aqui é de açaí e pracaxi. Eu acredito que seja abacaxi. Basicamente esse é um produto que você adiciona ao seu creme, é um alinho pra você aplicar nas pontas do seu cabelo. É um finalizador bem interessante, ele promete... Uh, prevenir o desbotamento da cor, reduzir o frizz e conferir brilho intenso aos seus cabelos. Tô louca pra experimentar, porque o cheiro disso aqui, gente, é algo incrível, que dá vontade de comer. Nossa, gente, que delícia. Nossa, muito bom, um chiquinho cítrico, que eu não sei nem explicar, né? Ai, maravilhoso. A embalagem é linda, tô louca pra usar e também vou contar pra vocês. E eu recebi também no presquite deles um... Shampoo, só que esse shampoo não vai servir pro meu tipo de cabelo. Eu vou sortear, provavelmente. Ele é o Curly Whirly, que é pra cabelos cacheados. Não vai dar certo pro meu cabelo, porque meus cacheados geralmente são mais ressecados. Eu tenho cabelo super oleoso, então não vou nem tentar usar. Eu vou sortear esse produto. Então se você ainda não seguiu o meu Instagram e se você ainda não curtiu a página no Facebook, eu vou deixar os links aqui embaixo, porque o sorteio vai estar rolando lá. Então curtam a página, vai Aras Telegini e... Curtam também e me sigam também no Instagram, arroba mais eu vou colocar a foto e todas as regrinhas pro sorteio lá, tá bom, gente? Fiquem de olho. De brindes e de press kits foi isso, e eu fiz também uma pequena compra, só isso mesmo, porque a fila dos lugares pra comprar tava, tipo, impossível, impossível. Infelizmente, gente, acho que domingo não é um bom dia pra ir na Beauty Fair. Se vocês forem num dia mais tranquilo, por favor, me contem aqui embaixo que dia que é esse, porque eu não sei essa feira, porque terça eu não consigo ir. Bom, basicamente eu só consegui no sábado ou no domingo, então, né? Mas enfim, me contem aqui embaixo qual que é o melhor dia, de repente, ano que vem um programa melhor. Eu comprei também dois pincéis. A única comprinha que eu fiz lá. E foi num stand que, igual que teve no ano passado, quando eu vi esse stand eu fiquei... Eu tava com a minha amiga, Mayara, falei, Má, vem cá, corre, porque esse stand é muito legal. Eu tinha comprado alguns pincéis que eu gostei bastante ano passado e eu encontrei de novo. Eu acabei comprando só dois, porque eu já tinha alguns e tal, e tinha alguns muito repetidos, mas eu adorei. São esses daqui, eles são réplicas da Sigma, mas eles vêm até com escritinho e tal, e eu paguei 15 reais cada um. 15 reais cada um, então eu precisando. Esse aqui é quase igual que eu comprei ano passado, que é o... Nossa, o meu tá todo descabelado já, mas é porque eu fiz uma cagada com ele, né, gente? Eu, é, depois eu conto. Enfim, eu deixei o secador ligado perto dele. Deu uma pequena derretida aqui nos pelos, mas ainda dá pra usar, ainda dá pra usar tranquilamente. Ele é bem cheinho, bem macio, é super gostoso de aplicar a base. E aí eu quis comprar outro igual, então eu comprei esse daqui. Eu acho que ele só é um pouquinho menor, mas tudo bem, porque pra pegar as menores ele acaba sendo interessante também. Ele é super macio e bem... Ele não é super molendo, sabe? Ele é macio, mas ele é firme, então é bacana. E eu comprei este daqui, que é com ângulo, que é legal pra fazer contorno. Eu tava meio que precisando de pincéis pra contorno. E também pra aplicar blush eu consigo, então eu achei ele bem interessante. 15 reais cada um, gente. Super vale a pena, né? Bom, gente, foi isso. Essas foram as coisinhas que eu ganhei na Beauty Fair. Não foi muita coisa, não conheci assim todos os estantes, porque eu não tive tempo de mais de um dia de feira. Quem sabe ano que vem... 
Mas é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram, não deixem de clicar no joinha, porque isso ajuda muito na divulgação. Se você ainda não é inscrito no canal, clica no botão de se inscrever aqui do lado pra você receber todas as atualizações dos próximos vídeos. E é isso. Não deixem de curtir a página e o Instagram pra participar do sorteio. Gente, eu vou fazer outros sorteios lá também, então fiquem de olho, tá bom? Fique beijo no coração de vocês, fiquem com Deus e até a próxima.